Grande Prêmio da Austrália foi um caos, como já colocamos no vídeo de hoje mais cedo, dá uma olhada lá, falamos do final da corrida, e agora vamos analisar três acidentes que aconteceram durante esse Grande Prêmio. Então vamos começar logo de cara, não quero perder tempo, com o acidente do Leclerc com o Stroll. Nós vamos passar por isso e ver aqui o que, que aconteceu. Na sua tela vai aparecer provavelmente agora preto, porque eu ainda vou dar o play aqui. Vamos olhar e tentar entender o que, que aconteceu entre Leclerc e Stroll e por que, que eu acho que é um acidente de corrida. Então vamos lá, vou dar o play aqui para vocês. Eles estão indo ao final da reta. O Leclerc bota de lado, há um toque e então o Leclerc basicamente abandona ali, ele vai para a Brita. O Stroll deu muita sorte de continuar na corrida, esse tipo de toque tende a gerar algum dano. Geralmente quebra a suspensão, alguma coisa assim. Mas o que nós temos aqui então? Vamos voltar um pouquinho. Como você já reparou, em cima tem a onboard do Leclerc e embaixo a é do Stroll. E na direita tem a visão da TV, o que passou para gente ao vivo. Então vou colocar aqui, ó. Reparem no seguinte. Bem aqui você tem o Leclerc botando de lado. O Alonso vem para fazer uma linha parecida com a do Hamilton. O Stroll vem para fazer uma linha, não vou dizer exatamente igual a do Verstappen, mas uma linha parecida. E o Leclerc está vindo para uma linha também parecida com a do Sainz. Então nós temos aqui, basicamente, três carros disputando posição em duas filas. Você tem essa aqui, essa galera aqui, e você tem essa outra galera mais atrás. Você vê pela onboard do Leclerc, por exemplo, que o Sainz está bem aberto com relação aos outros dois. O Hamilton e o Verstappen estão mais juntos, eles estão próximos disputando a posição. Inclusive o Hamilton vai fazer a ultrapassagem aqui, bem agressivo na ultrapassagem, bem legal, colocou de lado. O Verstappen vai um pouquinho lá para cima da zebra e o Sainz fica olhando a briga para não sobrar para ele. Se os dois baterem ele ganha a posição e se não, beleza. Então, na continuação da cena, você vê que o Sainz continua tranquilamente, enquanto o Leclerc já vai colocando o carro para cima do Stroll. Lembrando, o Stroll ele não está fazendo exatamente a mesma linha do Verstappen, apesar de que você pode ver aqui na pista essa parte mais escura. Só que o Stroll está ficando ensanduichado aqui. O Stroll tem na direita dele o Alonso, que se ele botar o carro para a direita ele vai bater no Alonso aqui, vai pegar a asa no Alonso. E o Leclerc está vindo para cima dele, o Stroll não tem muito o que fazer. E aí você tem o toque, pode escolher uma onboard, talvez você queira olhar para do Stroll e também para da TV. Mas ocorre o toque, o Stroll não tem muito o que fazer e na verdade o Alonso dá uma sorte, mas dá uma sorte de não pegar aqui, mas dá uma sorte, olha só como foi próximo, deu uma sorte absurda. Então o Leclerc acaba rodando e já abandona logo de cara, pelo visto ele não conseguiu sair da brita. Mas a batida em si é acidente de corrida. O Leclerc jogou para o lado, ele poderia sim ter feito uma curva um pouco mais larga aqui? Poderia. Se o Stroll espalha a curva, o Leclerc ficaria para a Brita também. Só que, como o Leclerc, antes ainda do apex da curva, já estava virando bastante e ensanduichou o Stroll, não tem muito o que você dizer do Stroll. Eu vi algumas pessoas pedindo punição para o Stroll. Gente, não tem por que você punir o Stroll. E eu vou explicar o porquê isso aqui é totalmente diferente, por exemplo, do que aconteceu entre Sainz e Alonso. Teve gente comparando e não, tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Então vamos pelo seguinte, Stroll estava em sanduichado, não tinha para onde ir, Leclerc botou por fora, quis passar dois carros de uma vez. Você repara pelo onboard do Leclerc, olha na onboard do Leclerc aqui, ó. olha lá. Ele coloca de lado como se o único carro que tivesse do lado dele fosse o Alonso e não o Stroll. Então, nesse caso você tem o toque, eu não puniria ninguém, mas se tivesse que punir, eu não gosto de punir, o pessoal que acompanha o canal sabe muito bem que para eu punir alguém é só se uma batida deliberada, alguma coisa assim, mas se tivesse que culpar alguém seria o Leclerc, mas eu não puniria, para mim, acidente de corrida segue o jogo. Vamos agora para Ocon e Gasly, que já é mais lá no final da corrida, né? naquele momento do carnage, do da carnificina, do, do caos. Vou dar o play, na esquerda Gasly, na direita Ocon, eles estão para fazer a primeira curva. Então o Gasly vem e frita o pneu para não bater no Alonso, aí tem o toque ali que a gente vai ver já já esse do Sainz. 
O Gasly volta para a pista, distraciona um pouco e continua como se o Ocon não estivesse ali. O Gasly distraciona um pouquinho, ele distraciona um pouquinho, você vê que ele precisa corrigir o volante e o Ocon vai sendo apertado, apertado, apertado e aí não tem o que acontecer, eles batem porque senão o Ocon ia bater no muro. E aí já era para as duas Alpines, não tem muito o que fazer. Para mim é acidente de corrida também, mas se tivesse que punir alguém seria o Gasly, porque o Gasly, por mais que ele esteja voltando da grama, ainda assim ele corrige o carro e depois que ele corrige, ó, ele corrigiu uma ali, corrigiu duas, só que ele ainda continuou levando o carro para cima do Ocon. Ele não vira o volante para tirar mesmo o carro, ele só está fazendo a curva de leve aqui, mas ele não tira do Ocon. E o Ocon vai ficando apertado e não tem o que fazer. As duas Alpines fora da corrida. E devo dizer que o Gasly fazia uma corrida muito boa. E infelizmente teve essa batida aí. O que ocasionou no abandono das duas Alpines. Mas para mim acidente de corrida também. E agora nós vamos para Alonso e Sainz. Que talvez seja o acidente mais polêmico. Esse aqui vamos analisar com um pouco mais de calma. Temos aqui a visão da TV na direita. Um board do Alonso embaixo. Um board do Sainz em cima. Então eles acabaram de largar, as luzes acabaram de apagar. Vamos ver o que, que acontece. Tracionada boa do Alonso, você vê que... Olha só, primeiro ponto, o Sainz tem um carro aqui do lado dele, tá? Que é o Gasly. Você lembra que o Gasly fritou o pneu para não encher a traseira do Alonso. Então o Gasly está fazendo a ultrapassagem do Sainz. Tá lado a lado. Vem aqui a frenagem. O Alonso fica numa posição ruim, porque ele tá atrás do Hamilton e ele corre o risco de bater no Hamilton, ele tira um pouquinho... E veja que o Alonso tá numa linha, olha aqui a linha do Alonso, ó. olha aqui na TV. A linha do Alonso tá seguindo o Hamilton. Tem muito espaço para cá, sim, muito espaço. E o Alonso, então, vem para a linha do Hamilton. Quando eles se tocam, aqui no meio, o Sainz estava numa linha meio que de espalhar, só que o Alonso não tinha muito para onde ir, ele iria lá na grama. Você vê que o Gasly frita o pneu e vai para a grama, o Pérez, que viu que o Gasly foi para a grama, foi junto, né? porque senão ia bater. E aqui você tem o Ocon disputando a posição e o Ocon passa lá, ó, tá vendo? Como os dois passam bonitinho ali, sem problema, por quê? Porque esse carro aqui de dentro fez a curva sem espalhar tanto. E outra, o ângulo que o Alonso veio era um ângulo diferente. O Sainz arriscou, na verdade, um mergulho. O Sainz arriscou um mergulho. Olha a diferença do Alonso aqui para o Sainz. Olha a diferença de onde eles estão. O Sainz arriscou um mergulho. Ele arriscou um mergulho aqui, ele viu essa parte livre, ele, ah, vou dar um mergulho aqui que vai que eu consiga alguma coisa. Tá certo, o piloto tem que fazer isso mesmo. Você vê até pelo onboard dele como tava livre aqui, ele ia olhar pra cá. Só que como você tem carro na esquerda abrindo a linha, o óbvio é, esse cara vai fechar a linha. Esse é o óbvio do cara que tá na esquerda pra uma curva com esse ângulo. Então, o que acontece? O Sainz bota o seu carro pra fazer ali, não vai lá na zebra, você vê que ele não chega a subir na zebra. E o carro dele, por ele estar tá por dentro, espalha muito. E aí, como ele espalha muito, ele vai tocar no Alonso. Tocou no Alonso, o Alonso roda, ali já era para o Alonso. O Sainz perde a posição, mas continua. Beleza, continuou a corrida, perdeu a posição ali para Aston Martin, mas continua. É um pouco complexo isso aqui, porque você tem a linha do Sainz, que é uma linha mais por dentro, mais difícil de você fazer certinho, apesar que na briga ali do Ocon fizeram certinho. Você tem o um Alonso vindo de fora. Eu acho que o que faz com que o Sainz seja penalizado é que o Alonso estava muito na frente. Se a briga dele fosse só com o Gasly, estava tranquilo, mas a briga do Sainz era com o Alonso também. Ele fez né, ser com o Alonso, e nisso que ele espalha demais ali, toca no Alonso, Ali eu acho que eles punem porque o Alonso estava muito na frente na frenagem. O Alonso estava muito na frente na frenagem. Para mim, é isso que faz o Sainz ser punido. Inclusive, no documento oficial, eles falam que foi porque ele prejudicou o, advers... ah, o adversário. Ele poderia ter é, evitado a colisão e tudo mais. Para mim, é acidente de corrida. Eu não uh, penalizaria. Não penalizaria. Citei para vocês no outro vídeo anterior, inclusive, que esse tipo de coisa acontece. Não é porque ah, foi alargada a parada, esse tipo de coisa acontece, acontece. Agora, é aquele negócio, se tivesse que punir alguém, teria que ser sim, arranjar um culpado teria que ser o Sainz, por conta desse mergulho, mas eu acho que ele não fez nada de errado não. Deu azar do Alonso estar tá fazendo a linha, e ele Sainz, talvez ele tivesse com mais velocidade do que esperaria para fazer a curva. Então, 
foi uma coisa que foi uma fatalidade, aconteceu, não tem muito o que dizer. Para mim, três acidentes de corrida, eu quero saber de você aí o que, que você acha dessas três performances e qual a diferença, eu fiquei devendo, né? Qual a diferença do Sainz pro Stroll lá, basicamente, já que ambos estavam por dentro? O Stroll estava sendo sanduichado e, no caso, quem vira antes do Apex lá é quem tá por fora. Aqui não, o Alonso faz a linha dele normal, o Leclerc lá na batida dele, ele vira antes do Apex como se só o Alonso estivesse do lado dele. Então, nesse caso, você tem diferenças nas linhas e na diferença como cada um aborda, beleza? Então diz aí nos comentários o que você acha, um grande abraço, valeu e falou!